Scheiße. Nein. Im letzten Video haben wir unserem Gardasee in einem engen Bergdorf die erste Kerbe in unseren Aufbau gefahren. Wir waren Mountainbike und Wandern am Idro und am Gardasee. Nordöstlich von Venedig am Alpenrand hat es einige Flüsse mit sehr breitem Kiesbett, in denen man, wenn man weiß, wo offroaden kann. Genaue Positionen gebe ich euch jetzt hier nicht. Ich habe mir mit Google Earth fünf bis sechs mögliche Zufahrtswege ausgespottet. Man findet jede Menge Reitenspuren. Erlaubt ist das jetzt eher nicht, aber oft auch nicht ausdrücklich verboten. <lacht> In Torpedo. Ein mega geiler Spot, wirklich grandios. Könnte in Kanada sein oder so, ha? wenn man die Strommasten wegmachen. Der Fluss hier heißt Piep in äh, Nordostitalien. Davon hat es gleich mehrere. Und ähm, die Locals fahren hier sonntags auch zum Baden her, von daher. Ähm, Verboten ist es nicht, aber erlaubt ist es auch nicht. Aber geil. Und man braucht kein Offroad. Wir haben das jetzt mal zu Fuß gespottet hier. Wo wir her kann. Das machen jemand anders stört. Und jetzt lurchen wir uns hier so ein bisschen in die Stühle und zwischen ein kühles. Oh, herrlich. So ein richtig schöner feuchter Sand im Feld. Oh, das könnte nichts Schöneres geben. sagen täte, das ist Alaska, der Yukon River, dann könnte ich es auch glauben. Bis auf den Handymast, der da oben auf der Bergspitze steht. <lacht> also hier wäre es mit dem Laster Schluss, ne? Der Platz ist ja echt magic. Also ein bisschen nervös sind wir allerdings schon, weil der Wasserstand steigt. Wir haben uns da so einen Ast gemerkt. Das ist der hier. Und als der ankam, war da so ein Zentimeter, war dann Zentimeter Luft runter. Also man sieht, es steigt. Wir werden heute Nacht einfach ein paar Mal rausgucken. Wenn es an den Steinen ankommt, haben wir beschlossen, fahren wir weg. Also heute Nacht gucken wir nochmal raus. Und dann müssen wir hier gleich nach links weg. Da kommt nochmal eine Kuhle und dann kommt man auf die Piste und dann soll es ausgehen. Ein bisschen Nervenkitzel muss ja bei sein, oder? Den ja. richtigen Kaffee kriegen. Oh, geil. <lacht> Aber mit der Aussicht leistet das ja auch unglaublich. Gell? Zum Frühstück! Komm, schlafen. Und so hin. Oh. So müssen sie 
Zeit, das ist ja wie Sonntag. Da wollten wir eigentlich längs. Ist eigentlich sogar für LKWs zumindest nicht gesperrt, aber war schon noch zu früh im Jahr. Das ist dann wohl der Grund, warum die Straße gesperrt ist. <lacht> aber artig, hä? Ah ja, wenn da irgendwie eine Lawine runterkommt von da oben irgendwie, dann schiebt sie, ah ja, hat das. Und die haben jetzt gerade mal so notdürftig freigeräumt. Wäre schon geil gewesen mit dem Laster. Ein bisschen speziell, glaube ich, hier drin. Kante. Also da unten beginnt die Spitzkehrenorgie. Die ist ja asphaltiert bis hier an die Kirche. Und danach ist es ja Schotter. Wäre schon geil gewesen, aber gesperrt ist gesperrt, hilft da nichts. jetzt mal die Welt, Nettie. Okay. Also das links da, das sind die berühmten Dreizinnen. Und wir sind die jetzt sind in da, Griechenland. Wir sind in, im Nebel. Dann kommen hier die Vierzinnen. Und hier drüben sind die Fünf und dann kommen die Sechszinnen. Das ist, eine, das ist weltberühmt hier. Ich wusste gar nicht, dass in Griechenland die Zinnen ja, sind. Ich dachte mal. immer in den Dolomiten. Aber du bist ja auch Mathelehrer, nicht <lacht> Jürg. <lacht> Lago Antorno auf 1800 Meter Höhe. 4 Liter der Quadratmeter, die kommen hier als Hagel runter. Das ist jetzt schön, wenn man seine eigene Toilette dabei hat und ausreichend Wasser, dass man es noch ein bisschen aushält. <lacht> Hammergeil, oder? Und noch so viel Schnee in die Jahreszeit. <lacht> So, oben auf dem Monte Piano, das ist so ein Gebirgsmassiv, da war im Ersten Weltkrieg die Grenze zwischen Österreich und Italien und die haben sich hier übelst behagt, die zwei Nationen, also das wurde alles mehrfach umgebuddelt und komplett von Schützengräben und sowas durchzogen. Das Militärmuseum allerdings ist der Schneegrad zu sehen. Auf der anderen Seite ist ja die eine von den drei Zinnen. Ähm, Rechts ist der, die Zufahrtsstraße, das ist so eine, so eine Mautstraße und ein Parkplatzsystem oben. Das macht allerdings erst in zwei Wochen auf. Ziemlich beliebt bei Vanlifern, da kann man auch die Nacht oben verbringen. Und ja, da drüben hat sie drei Zinnenhütte. Geile Ecke. Der Parkplatz am Lago Alforno ist tagsüber unglaublich voll. Abends gibt es Vanlife mit der Option auf Lagerfeuer. So, Dolomiten erfolgreich hier durchquert, ohne weitere Kampfspuren am LKW. Wir sind schön auf der Rückreise. Im nächsten Video geht es vom Mittelmeer an den Atlantik. Da machen wir eine Durchquerung der Pyrenäen und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.